வணக்கம் கலாம் செய்திகள் வாசிப்பவர் ஸ்டெல்லா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக தமிழக அரசால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு கண்காணிப்பு அலுவலரான தமிழக உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் செல்வி டி அபூர்வா இன்று ஜூன் இருபத்தி ஏழு திருநெல்வேலியில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் மற்றும் அனைத்து துறை அலுவலர்களுடன் ஆய்வு நடத்தினார் அதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சிறப்பான நடவடிக்கைகளால் கொரோனா வைரஸ் தொற்று கட்டுக்குள் இருக்கிறது இம்மாவட்டத்தில் மொத்தம் எட்நூத்தி பதினெட்டு பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டு அறுநூறு பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் மீது இருநூற்றி பதினெட்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அவர்களுக்கு மிக நல்ல முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் இம்மாவட்டத்தில் திருப்திகரமாக உள்ளன இவ்வாறு கண்காணிப்பு அலுவலர் அபூர்வா தெரிவித்தார் நீதித்துறையினர் வழங்கிய உணவு தொகுப்பு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பார்வையற்றோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவிய சோளிங்கர் உதயம் குழுமத்தினர் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு உணவு தொகுப்பினை வழங்கினார் சோளிங்கர் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி சுரேஷ் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் அடுத்த பானாவரம் பகுதியில் இருந்து நாள்தோறும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பார்வையற்ற மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நாள்தோறும் ரயில்களில் வியாபாரம் செய்து வந்தனர் இந்நிலையில் கொரோனா தடை சட்டத்தால் ரயில் போக்குவரத்து கடந்த மூன்று மாதங்களாக நிறுத்தப்பட்டதால் ரயிலில் வியாபாரம் செய்து வந்த பார்வையற்றோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் வாழ்வாதாரம் இன்று தவித்து வந்தனர் இந்நிலையில் சோளிங்கர் உதயம் எம் எஸ் நாகராஜ் மகன்கள் வழக்குரைஞர் உதயகுமார் பூர்ணச்சந்திரன் ஆகியோர் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பானாவரம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் வழங்கிட ஏற்பாடு செய்திருந்த இருபத்தைந்து கிலோ அரிசி பருப்பு சமையல் எண்ணெய் காய்கறி உள்ளிட்ட உணவு தொகுப்பினை சோளிங்கர் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி சுரேஷ் வழங்கி சிறப்பித்தார் முன்னதாக அனைவருக்கும் கைகளை சுத்தம் செய்ய சானிடரி வழங்கி முகக்கவசம் வழங்கப்பட்டு சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கப்பட்டது இதில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் நீதிபதியே அவரவர் இருக்கைக்கு சென்று உணவு தொகுப்பினை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் பானாவரம் காவல் நிலைய துணை ஆய்வாளர் சிரஞ்சீவி சிறப்பு ஆய்வாளர் ஜெயராஜ் மற்றும் காவலர்கள் உடனிருந்தனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் தொகுதி கலாம் டிவி செய்தியாளர் பாஸ்கரன் வந்தவாசி அருகே பழங்கால நந்தி சிலை கண்டெடுப்பு பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து சென்றனர் வந்தவாசி அடுத்த செம்பூர் கிராமத்தில் குளத்தின் அருகே பழங்கால நந்தி சிலை கண்டெடுக்கப்பட்டது பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து சென்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அடுத்த செம்பூர் கிராமத்தில் மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் குளம் ஒன்று உள்ளது இந்த குளத்தில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் மீன் பிடிப்பதற்கு குளத்தை சுற்றி சுத்தம் செய்தனர் அப்போது குளத்தின் ஓரத்தில் பழமையான நந்தி சிலை கண்டெடுக்கப்பட்டது இதையடுத்து தகவல் அறிந்த வந்தவாசி வட்டாட்சியர் நரேந்திரன் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று கண்டெடுக்கப்பட்ட பழமையான நந்தி சிலையை பார்வையிட்டார் பின்னர் இது குறித்து தொல்லியல் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு கண்டெடுக்கப்பட்ட பழமையான நந்தி சிலை தொல்லியல் துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு மேற்கண்ட விசாரணை செய்து ஆய்வு நடத்தப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் வந்தவாசி அருகே கண்டெடுக்கப்பட்ட பழமையான நந்தி சிலையை அப்பகுதி அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர்